फेस्टिवल सीजन के ब्लॉकबस्टर वर्णंगले फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जैस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका सो और पर्फॉमस पाते गिफ्ट पड़ा மியூசிக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சின்னு வருது சவுண்ட் நாய்ஸ் தான் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு யாருமே சொல்லிடக்கூடாது ஸோ அது சொல்றாங்களா அப்படி அது எனக்கு ஒரு புத்தம் புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது மட்டும் நீங்க பார்த்ததே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாசிக்க உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அங்க அமெரிக்கால போய் எல்லாம் அங்க பண்ணிட்டு வந்தாச்சு சோ இங்க மண்ணுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னுக்கு தான் இந்த திருக்குறள் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்வல புன்கனீர் பூசல் தரும் உங்களது முதல் வெளிநாட்டு பயணமே இந்த போட்டிக்காக போனதானா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியும் போயிருக்கேன் என்ன காரணத்துக்காக நான் எனக்கு நாலு வயசு இருக்கும்போது எங்க எங்க அப்பா கீபோர்டு வாசிப்பாங்க ஸோ அப்போ ஹி யூஸ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஷோஸ் அப்போ எங்க ஃபேமிலியா எங்களை ஆஸ்திரேலியா கூப்பிட்டு போயிட்டு நான் நாலு வயசு இருக்கும்போது அதுல நான் ட்ரம்ஸ் வாசிச்சேன் நான் ரெண்டு வயசுல ஆரம்பிச்சேன் இந்த வெற்றிக்கு பிறகு உங்களை உலகமே பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சது நீங்க இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன விதமான வரவேற்பு இருந்தது என்ன விதமான புது வாசல்கள் உங்களுக்கு தெரிந்ததற்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இங்க ரிசீவ் இருந்து இங்க ரிசீவ் பண்ணாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நான் சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு ராமான் சார்னு நான் சொல்லலாம் ஏன்னா நான் இங்கே வந்த உடனே அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபில் ஸ்டேஷன் ஒரு காலா மாதிரி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணார் அதில் எல்லா ப்ரெஸ் எல்லாருமே கூப்பிட்டு என்னை ஹானர் பண்ணி அண்ட் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டார் அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக அண்ட் அன்றைக்கி கூட தான் எங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்னோடய பியானோவில் வாசிச்சு எங்களை ப்ளஸ் பண்ணார் ஆமாம் அவர் வீட்டுக்கு வந்து வாசிச்சார் அண்ட் தட் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஹிம் ஆக்சுவலி ஸோ அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக நான் அவர் கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஸோ அவர் ரொம்ப நல்லா அவர் என்ன உங்களுக்கு பாராட்டினதை தவிர என்ன சொன்னார் அவர் ஜென்ரலாக எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் இஸ் அ வெரி பிக் சப்போர்ட் அண்ட் நான் அவரோட காலேஜ் அவரோட கே எம் கன்சர்வேட்டரியில் ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் அங்கே படித்தேன் ஸோ தட் வாஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர் அண்ட் அப்பப்போ இந்த மாதிரி பண்ணு புதுசாக ட்ரை பண்ணு இந்த மியூசிக்கெல்லாம் கேளுன்னு எனக்கு அப்பப்போ சொல்லுவார் ரொம்ப சின்ன வயசில் உலக பிரசித்தி பெறுவதுன்றது அபூர்வமானது ஆனால் அது ஒரு பெரிய பாரம் அது அதை எப்படி நீங்கள் கடந்தீங்க அது நான் மைண்டில் ஏற்றுக்கவே இல்லை நான் ரொம்ப நான் என்ன நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் தான் இருக்கேன் அது நான் நம்புகிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் தான் இருக்கேன் அண்ட் என்னோடய கரியருக்கு இது தான் ஒரு ஸ்டார்ட் கூட ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு நான் ஒரு ஸ்டார்ட் தான் ஒரு ஸ்பார்க்கு தாங்க ஸோ அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த வெற்றின்றது வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் இது எல்லோரும் நினைவில் வச்சுக்கணும் வளர்ச்சியில் ஒரு ஒரு படியாக தானே போகணும் ஆமாம் நீங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் போது அல்ல அதுக்கு முன்னாடியோ அந்த ஒரு நேர்காணல் ஒன்று அதை பற்றி சொன்னீங்கல்ல யார் செஞ்சாங்க அதை அது எந்த அந்த வாய்ப்பு எப்படி அந்த ஒரு இன்டர்வியூ உங்களை செஞ்சாங்கன்னு சொன்னீங்க ஆ வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட்க்கு முன்னாடி நான் அப்பப்போ நான் வெளிநாட்டு போய் டாக் ஷோஸ்லலாம் நான் போயிருக்கேன் அப்போது சயம்பர் நின்னோஸ்னு ஒரு டாக் ஷோ டான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஒன்று மயாமியில் அவர் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணார் ஸோ அப்போ போகிற அப்போ அமெரிக்கா போக ஆரம்பிச்சு அண்ட் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் போயிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ அப்போ போனப்போ தான் நான் மைக்கிள் நோவ்கிராட்ஸ்னு ஒரு ஜெம் ஆஃப் அ பர்சனை பார்த்தேன் அப்போது ஹீ இஸ் த Uh, former Vice President of Jazz Foundation of America. Okay. So, our end of performance was given to the Stein VP. Oh, that's a gift. 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 So, in the first sight, I had a performance in the first sight. I had a performance in the first sight. I had a performance in the first sight. When I come to Chennai or on this guy's birthday, I'll gift him a Stein VP. So, Stein VP is the highest valued piano. அந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மாரின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப விலை உயர்ந்தது விலை உயர்ந்தது சோ இது வந்து 
crore and 50 lakhs avaru fulla door to door gift avaru in india adile 1 crore aama aama indian money 50 lakhs 50 lakhs aama avo 1 kodi car vaangana ulagathile parandukittu okkadi music vaachu so idu romba rare aanu piano idu so avaru kudutare so in the interviews adella pom bodhu avaru correct ah enna neenga vaangiye isai kalingirgal irundhu vaangiye nariya parisugal irukku adile romba aridhanadhu romba nesikkira parisan edhavadhu irukka இந்த பியானோ தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதுக்கு மெஞ்சு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஆனால் ஏன்னா இது ரொம்ப ரேரானது அண்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தனை பார்த்துட்டு அவனுக்கு இந்த இது பண்ணால் அவன் லைஃப்பில் நல்லா வருவான் அந்த நம்பிக்கை த ட்ரஸ்ட் தட் ஹி ஹேட் ஆன் மீ மிஸ்டர் மைக்கிள் நோகிராட்ஸ் தட்ஸ் லைக் வி கேன்ட் வேல்யூ தட்ஸ் ப்ரைஸ்லெஸ் அதனால் திஸ் பியானோன்னு சொல்லுவேன் உங்களுடைய ஆர்வன்றது எதில் போகுது வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கலா ஜாஸா இந்தியன் கிளாசிக்கலா இல்லை எந்த துறையில் உங்களுடைய மனசு ரொம்ப அதிகமாக போகுது இசையில் மை அது என்ன சொல்கிறது மியூசிக் தான் ஸோ த டெஸ்டினேஷன் இஸ் மியூசிக் அது நம்ம காரில் போகலாம் சைக்கிளில் போகலாம் ஃப்ளைட்டில் போகலாம் அது எப்படி வேணால் போகலாம் ஸோ அந்த ட்ராவலிங் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேர்னரஸ் நான் சொல்லுவேன் ஸோ என்னோட டெஸ்டினேஷன் மியூசிக் அங்கே போயிட்டேன்னா நம்ம ஊர் இசைன்னு இருக்குது பாரம்பரிய கர்நாடக சங்கீதம் அதை எல்லாரும் கத்துக்கிறாங்க அது அதனோட அடிப்படை கத்துக்கிறதுன்றது எவ்வளவு அவசியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இங்க அவ்வளோ ரிச் ஆன ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் த கல்ச்சர் இட்ஸ் அ யூனிவர்ஸ் ஓவர் ஹியர் இது அவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்க ஸோ அது நம்ம அந்த லெகசி விட்டு போகாம அடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம அதை கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளா பண்ணணும் ஏன்னா மியூசிக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சின்னு வருது சவுண்டு நாய்ஸ் தான் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு யாருமே சொல்லிடக்கூடாது ஸோ அது அது எனக்கு தெரியல அது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் நானும் உழைச்சிட்டு இருக்கேன் நானும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக யார்ட்டையாவது கர்நாடக மியூசிக் கற்றுட்டீங்களா இல்லை 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 அதில் இருக்கிற நோன்சஸ் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் திருச்சியில இருந்து ஷேக் மெஹபூப் சுபானின்னு அவங்க நாதஸ்வரம் பிளேயர்ஸ் அவங்க லெஜண்டரி பிளேயர்ஸ் நாங்கள் நானும் எங்கள் அக்காவும் அவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நாங்கள் கண்ணாட்டிக்கு ஒவ்வொரு ஃபோன் கால்லேயே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு இந்தியன் ஃபியூஷன் ஆல்பம் ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு புத்தம் புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்ததே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட காமிச்சா அதனுடைய அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாசிக்க உங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் ஆகும் நாளாகும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு காரை கண்டா கலட்டி என்னன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த பேசிக்னஸ் வந்து நாங்க ஊர்திய நம்புறோம் கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன <laughs> என்ன சொல்றாரு 
இந்த கல்ச்சர் அண்ட் அவ்வளோ அறிவோடு அண்ட் அது இவ்வளோ வருஷமாக அது ப்ரிசர்வ் பண்ணி அது காப்பாற்றப்பட்டுட்ருக்கு ஸோ அது எவ்வளோ அழிக்க ட்ரை பண்ணியும் ஸோ அது இவ்வளோ வருஷமாக அது சஸ்டெயின் ஆயிருக்கு ஸோ அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் எங்களோட ஒன்லி கோல் என்ன செய்கிறீங்க ஸோ திருக்குறளுக்கு நாங்கள் மியூசிக் பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பாட்டுக்கு நான் எங்கள் அக்கா அவங்க சேர்ந்து வி ஆர் அதுக்கு பொருளோட வி ஆர் டூயிங் மியூசிக் ஸோ அதுதான் அந்த குரலை அப்படியே இசை கோர்த்து பாடுறீங்க ஆமாம் யார் பாடுறீங்க அதுக்கு வந்து நாங்க மூணு பேர் அதாவது நானு அக்கா அப்பா மட்டும் பாடினா எல்லா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலும் பாடினா மொன் ரொம்ப மொனோட்டோனஸா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு எல்லாரும் பங்கும் வேணும்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் கொலாபரேட்டிங் வித் தௌசண்ட் சிங்கர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் ஆயிரம் பேரை கூப்பிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பாடு தமிழர்கள் இந்தியர்கள் தவிர வெளிநாட்டவரும் இருக்காங்க So, 500 uh, singers from overseas and 500 people from India. பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியானா நாங்கள் ரஃபாக ஒரு கவுண்ட் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அங்கே அரங்கேற்றம் பண்ணி அவங்க தான் அவங்க பாடி ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஜர் தான் அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டியாக இருக்கும் அண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டூ ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த ப்ராஜெக்டில் புல் பண்ணி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குரல் பாடினா அந்த பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயிரம் பேரோட பிளெஸிங்ஸ் தட் சம்திங் ப்ரைஸ்லெஸ் குரல் அப்படின்னு வரும்போது உச்சரிப்புன்றது ரொம்ப அது ரொம்ப வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க பண்ணும்போது உச்சரிப்பில் இடிக்குமே ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு போன வருஷம் செப்டம்பர் எயித்து வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி ஒன்று பண்ணி நாங்கள் எல்லா சோஷியல் மீடியாலும் போட்டோம் அதாவது நாங்கள் திருக்குறள் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அண்ட் ஒரு ஆயிரம் சிங்கர்ஸ் நாங்கள் பாட வைக்க போகிறோம் ஸோ தமிழ் உச்சரிப்பு அண்ட் இசை ஆர்வம் அண்ட் தமிழ் ஆர்வம் இருக்கிறவங்க இந்த இமெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணலான்னு நாங்கள் ஒரு ஒரு போஸ்ட்டை நாங்கள் ஒன்று போட்டிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வி காட் லைக் ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இமெயில்ஸ் எங்களுக்கு வாய்ஸ் சாம்பிள்ஸோட எங்களுக்கு வந்து இதுக்காக நிறைய பேர் ஒரு 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 அஞ்சாறு பேர் வேலை பார்த்தாங்க அண்ட் ஏன்னா எல்லா மேலையும் வி வென் த்ரூ ஏன்னா ஒரு நல்ல சிங்கர் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தோம் ஸோ சில பேர் கிட்ட அதாவது நாங்கள் செலக்டட் நாங்கள் பண்ணி அவங்கள பாட வைக்கும் போது அவங்க சந்தோஷம் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வந்து அழுதுட்டு போயிருக்காங்க ஏன்னா சில 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 பேர் இருப்பாங்க சில லேடிஸ் இருப்பாங்க எஸ்பெஷலாக அவங்க வீட்டில் பாட வைக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் சில பேருக்கு இருந்துச்சு ஸோ அவங்கெல்லாம் திருக்குறள்னு நாங்கள் பெர்மிஷன் கேட்டு வீட்டுக்கு வந்து இங்கே பாடும்போது அவங்க அந்த பிளஸ் பண்ணி அவங்க சொல்கிற அந்த வார்த்தைகள் அந்த வாழ்த்துற வாழ்த்து அதெல்லாம் இட்ஸ் லைக் சம்திங் பியாண்ட் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிரம் சிங்கர்ஸ் இப்போ பாட வச்சுட்ருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் பிரபலமானவர்கள் தெரிந்தவர்கள் யாராவது சில பேர் சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங் வித் த லெஜண்ட்ரி பி சுஷிலாமா ஸோ பி சுஷிலாமா பாடியிருக்காங்க அண்ட் தமிழ்ல இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளே பேக் சிங்கர்ஸும் பாடி முடிச்சுட்டாங்க சித்ராமா ஆமா கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ் ஜாஸ் மியூசிஷியன்ஸ் ஃபைவ் டைம் கிராமி அவார்ட் வின்னர்ஸ் மேரி என் ஜே ஜார்ஜ்னு ஒருத்தவங்க அமெரிக்காவில் ஒருத்தவங்க நியூயார்க்ல இருந்து வந்து பாடினாங்க அவங்க ஃபாரினர் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ் பாட்டு பாடுறது இதுதான் அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சென்ட் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பிகாஸ் அவர் மெயின் ஃபோக்கஸ் இஸ் அந்த தமிழ் அந்த கரெக்டான மீனிங் அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டியூன் அந்த அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டியூன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் அங்கிள் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது வகையான டியூன்ஸ் எளிமையானது இல்ல நீங்க வந்து இரவு பகல இத மட்டும்தான் யோசிச்சிருக்க முடியும் ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு வருஷமா எங்க தாட் எல்லாமே நாங்க பேசுறது எல்லாமே திருக்குறள் ஒரு குரலுக்கு ஒரு இசை ஒரு ராகம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது நீங்க நினைவுல வச்சு அதெல்லாம் டியூன் பண்ணிருக்கீங்க இது ஒரு பெரிய வேலை இப்ப இப்படி ஒரு அசுரத்தனமான முயற்சியை நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்றது வெளியில எவ்வளவு பேர் தெரியும்ன்றது எனக்கு தெரியல இது இது எழுத அல்ல இது அது இவ்வளவு சிங்கர்ஸ கோஆர்டினேட் பண்ணி நீங்க பாட வச்சு எங்களுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாக்கணும் போல இருக்கு நீங்க இப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதுல எவ்வளவு முடிச்சிருக்கீங்க ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஒரு ஒரு நூறு ஒரு நூறு ஐம்பது அந்த மாதிரி தான் பெண்டிங் இருக்கும் அதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா எங்கள் அக்கா அமிர்தவர்ஷினி அவள் தான் எல்லா மெலடி லைன்ஸும் அவள் தான் கம்போஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறது அண்ட் சவுண்ட் மிக்ஸ் மாஸ்டரிங் அண்ட் இதுக்கு மியூசிக் வீடியோஸும் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஆயிரம் பேர் பாடுறாங்க ஸோ அவங்க எல்லா அவங்க பாடுற மாதிரி அவங்களோட இமேஜ் எல்லா வீடியோலும் இருக்கணும்னு
சினாப்சிஸ் வரும் ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் போய் சேரும்ன்றதுக்காக என்னுடைய ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர் அவர் வந்து ஹீஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் அவருக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லும் கேட்டீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆமாம் நீங்க எனக்கு ரொம்ப ஸோ அவர் அங்கே நார்த் கேரனில் அங்கே நார்த் கேரலைனால் அவர் செட்டில்டு அண்ட் ஹீஸ் அ இங்கிலீஷ் ஒரு என்சைக்ளோபீடியான்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் பட் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் ஹியர் அவர் பேர் விஸ்வாஸ் கைட்டோண்டின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹீஸ் ரைட்டிங் ஆல் த இங்கிலீஷ் சினாப்சிஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவர் ரொம்ப எளிமையாக எழுதுறாரு அண்ட் இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான இது கூட தமிழ் பொருள் ஏன்னா சில புக்ஸ் அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பத்து வரிக்கு அதோட மீனிங் இருக்கும் ஸோ அது சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும்னு சொல்லிட்டு சக்தி வாசன்னு ஒரு ஒரு தமிழ் போவேட் அவர் அவர் லைஃபே தமிழ்காக டெடிக்கேட் பண்ண ஒருத்தர் அவர் ஸோ அவரை வச்சு வித்தின் ஃபோர்டீன் வேர்ட்ஸ்குள்ளேயே இப்போ குரல் வந்து செவன் வேர்ட்ஸ்னா ஃபோர்டீன் வேர்ட்ஸ்குள்ளேயே ரொம்ப ஈஸியான தமிழில் பொருள் முடிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு சினிமா சாங் ஃபார்மேட்டில் தான் அது இருக்கும் ஸோ பல்லவி சரணம் பல்லவி மாதிரி குரல் பொருள் குரல் ஸோ இது வந்து ஒரே ஜேனரில் மட்டும் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணல உலகத்தில் என்னென்ன ஜேனர் இருக்கும் இப்போ சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் பாக் ஜே எஸ் பாக்கில் இருக்கும்போது அவர் என்ன ஜேனரில் அவர் கம்போஸ் பண்ணாரோ ஸோ அந்த ஜேனல் வந்து இப்போ ரேப் அண்ட் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் உலகம் முழுக்க இருக்கிறவங்க பாட ஒத்துக்கிட்டாங்க அல்லது ஆர்வங்க அவங்க உங்களுக்காக பாட ஒத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல குரலை பற்றி தமிழை பற்றி தெரிந்ததுனால ஒத்துக்கிட்டாங்க போத் வேஸ்ன்னு சொல்லலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களுக்காகவும் ஒத்துட்டு இருந்துக்கலாம் சில சில அஃப்கோர்ஸ் மத் மற்ற லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க ஏன்னா வி ஹேட் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு டிவைன் என்கவுண்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி அந்த மெயிலில் செலக்ட் பண்ண சிங்கர்ஸ் ஒருத்தவங்க அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணும்போது சில பேர் ஓமன்லேருந்து இருந்தாங்க மலேசியாவிலேருந்து ஸோ ஒருத்தவங்க ஓமன்லேருந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லணும்னா காலையில் ஃப்ளைட் பிடிச்சி சென்னைக்கு வந்துட்டு ஈவினிங் பாடிட்டு நைட்டு திருப்பி ஃப்ளைட் பிடிச்சிட்டு அவங்க ஓமன் ஆமாம் அவங்க நேரடியாக வந்து பாடிட்டு போனாங்க அது எங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த இமென்ஸ் லவ்னு நான் சொல்லுவேன் அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஸோ அவங்க வந்து 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 ஒரு சின்ன ஹேண்ட்பேக் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மலேசியாலேருந்து ஒரு மதர் அண்ட் டாட்டர் ஒருத்தவங்க வந்தாங்க காலையில் வந்துட்டு நைட்டே அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க ஸோ அவங்களே அது பார்த்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் அது பண்ணுறோம்னு சொன்னாலும் அவங்க நான் வேணா உங்களை வந்து பார்க்கறது சந்தோஷம் இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற சந்தோஷம் இவ்வளோ லெஜண்டரி சிங்கர்ஸ் கூட நாங்கள் இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸிங் சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்க இது வந்து பெரும் பொருட்செலவு மிக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி உங்களுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ண முடியும் எல்லாமே எங்கள் ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ்ட் மை ஃபாதர் அண்ட் மை மதர் அவங்க கொடுக்குற அந்த சப்போர்ட் அண்ட் தட் கீப்ஸ் அஸ் கோயிங் ஸோ இது இதுக்காகவே செப்டம்பர் எயித்து போன வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் நாங்கள் அவ்வளோவா எந்த கான்சர்ட்டும் பண்ணலை எல்லா வர கான்சர்ட்க்கு எல்லாமே நோ சொல்லிட்டு வீட்டிலேருந்து திருக்குறள் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஃப்ளோ போயிடக்கூடாது ஏன்னா நாங்கள் அப்பப்போ ரெண்டு மூணு நாள் எங்கேயாவது வெளில போயிட்டு வரும்போது நாங்கள் திருப்பி வந்து கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து போது யோசிப்போம் இல்லை எப்படின்னா அது ஃப்ளோ போயிடுச்சு ஸோ சிங்கர்ஸ் வந்துட்டே இருப்பாங்க வீட்டுக்கு ஸோ இந்த ஒரு வருஷத்தில் அதிகமாக கெஸ்ட்டு வந்த வீட்டுக்கு ஐ மீன் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஸோ வந்த வீடுனால் அது நம்ம வீடாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு தவம் மாதிரி ஆ பாடும் போது அது இருக்கிற அந்த அழகு அதுவும் திருக்குறள் பண்ணும்போது ஸோ தட் வாஸ் அமேசிங் இவர் பாடியிருக்காரு அப்படி நாங்களாம் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி யாரும் பாடியிருக்காங்களா பாடியிருக்காங்க நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க அண்ட் இனிமேலையும் பாடுவாங்க சில பேர் அரசியல்வாதிகள் இப்போ நம்ம மியூசிக் கம்போசர்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே எல்லாருமே பாடி முடிச்சுட்டாங்க அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஸ் ஆனால் சொல்லலாம் எங்களுக்கு இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் பாட வைக்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசைன்னு சொல்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் கமலஹாசன் சார் அண்ட் விஜய் சார் 
ஒரு <laughs> 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 தெருக்குறள் <laughs> 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 எவ்வளவு நாங்க முயற்சி செய்தாலும் ஒரு அளவுக்கு மேல அதை வந்து வெளியில எடுத்துட்டு போக முடியல தமிழர்களுக்கே அதனுடைய பெருமை தெரியறது ரொம்ப தாமதமாக தான் தெரிஞ்சிருக்கு அதை தாண்டி உலக அளவுல எங்களுக்குள்ள இப்படி ஒரு பொக்கிஷம் இருக்குன்ற செய்திய சரியான அளவுல நம் நம்ம இன்னும் எடுத்துட்டு போலன்றது தான் என்னுடைய கருத்து நீங்க செய்யற இந்த வேலை அதை வந்து எடுத்துட்டு போகும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வரு ஆண்டு சரியா தெரியல குறிப்பா சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் வச்சுக்கிட்டா கூட அதற்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட ஆஹ் ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் அதுதான் எந்த காலத்துக்கும் பொருத்தமானது எந்த நாட்டுக்கும் பொருத்தமானது எந்த விதமான வாழ்க்கைக்கும் பொருத்தமானது இன்றைக்கும் நமக்கு இருக்கிற பல கேள்விகளுக்கு திருக்குறள்ல பதில் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கியத்தை இசை மூலமா நீங்க எடுத்துட்டு போற போது இன்னும் சீக்கிரம் போய் சேரும் ஏன்னா இசை வந்து இன்னமும் அதிகமா அஹ் எல்லாரும் மனசுலயும் போய் உட்காரக்கூடிய சக்தி இருக்கு திருக்குறளை எடுத்துக்கணும்ன்ற எண்ணம் ஏன் வந்து இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க நம்ம திருக்குள் திருக்குள் எவ்வளோ பேசினாலும் ஆனால் மெஜாரிட்டி தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பத்து குரல் தான் தெரியும் ஒரு பதினஞ்சு குரல் தான் தெரியும்னு ஆண்டி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் மெயின் மெயின் கன்சர்ன் ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பர் மீனிங்கோட இந்த உலகத்துக்கு போய் சேர்ந்த எப்படி இருக்கும்னு ஒரு விஷன் கம்ப்ளீட் கிரெடிட் கோஸ் டு மை டேட் ஏன்னா இது அவரோட ஐடியா தான் ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் எனக்கு ஒம்பது வயசு இருக்கும்போது அக்காவுக்கு பதிமூணு வயசு ஒன்றுமோ ஸோ அப்போ இருக்கும்போது அவள் வந்து வெறும் குரலுக்கு மட்டும் ஒரு நானூறு குரல் அவள் ஏற்கனவே கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா அதுக்கப்புறமா என்னென்னா இதில் அரத்பால் பொருத்பால் அண்ட் இன்பத்பால் இருக்கு ஸோ ஒரு தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்ட் கேர்ள் அண்ட் ஒரு நைன் இயர் ஓல்ட் பாய் எப்படி இவ்வளோ பெரிய இதுக்கு விஸ் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மாதிரி டியூனும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டாக் வரும் ஒரு கான்ஷியஸ் வரும் அதனால் வி வெயிட்டட் டில் ஐ எம் எயிட்டீன் அவளுக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆகுது ஸோ அதனால் செப்டம்பர் சிக்ஸ் போன வருஷம் ஐ டேர்ன் எயிட்டீன் அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்குற மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி எல்எல்ஆர் போடுற மாதிரி அந்த பத்து வருஷம் முன்னாடி இப்போ ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதையும் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில படிச்சு அந்த குரலை புரிந்து பொருள் உணர்ந்திருக்கீங்க இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதுலயும் உங்க மனச கவர்ந்த குரல் எது த்ரீ த்ரீ ஒன் குரல் நில்லாதவற்றை நிலை என என்றுணரும் புல்லறிவான்மை கடை பதினொட்டு வயசுல சொல்றது இல்லை இது எண்பத்தோரு வயசுல சொல்ல அது பொருள் வந்து உலகிலே பெரிய அறியாமை என்பது நிலையில்லா பொருளை நிலை என நினைப்பது ரொம்ப அழகா கேட்டவுடனே சொன்னீங்க பாருங்க எங்க ஃபேமிலியில எல்லாருக்குமே இந்த குரல் ரொம்ப பிடிக்கும் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய குரல் என் முத கொண்டு சொன்னீங்க இப்ப நாங்க வந்து ஒரு திருக்குறள் உங்க கிட்ட சொல்லி நீங்க அதை லைவா எப்படி கம்போஸ் பண்றீங்கன்றத பார்க்கணும்னு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு ஒரு குரல் சொல்லாமா அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசல் தரும் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் குரல் அன்புடைமை அதிகாரத்துல திருக்குறள் எக்ஸாம் வச்சா பாஸ் பண்ணிடுறேன் திருக்குறள் வாதியாரும் போட்டு இப்ப பண்ண இப்ப முடிச்ச வரைக்கும் எல்லா குரலும் எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே மனப்பாடம் பொருளோட தெரியும் டியூனாவும் தெரியும் நம்ம ஊர்ல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ஒப்பிச்சா கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதுக்காக நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஆனா உங்க பாடல்கள் வந்த பிறகு இயல்புலேயே பிள்ளைகளுக்கு குரலை கற்றுக் கொடுக்குற மனநம் செய்கிற பாட்டா பாடிட்டு போற ஆர்வம் வரும்ன்ற எண்ணம் எங்களுக்கு வருது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் பொன்கனீர் பூசல் தரும் அன்பை நீயும் கதவுகள் போட்டு எப்படி பூட்ட முடியும் நேசித்த ஒருவரின் துன்பத்தை பார்த்தால் கண்கள் தானாய் கசியும் 
Oke. வெளியீடு செய்யும் <laughs> 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 அம்பவதாரணி ஆண்டி வந்து பாடினது அவங்களும் பாடியிருக்காங்க சோ அவங்களோட வீடியோவும் இருக்கு சோ தட்ஸ் வெரி பிக் திங் இவங்க எல்லாம் பத்து வருஷம் பாட்டு கத்துருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பாட்டு கத்துக்கிறாங்க அது மியூசிக் தான் படிக்கிறேன்னு கிடையாது மியூசிக்கா அப்படின்ற பாப்பேன் நான் எப்பயும் அந்த வார்த்தையை பியானோ நம்ம வீட்டில் வாங்கினதே வந்து நான் வாசிப்பேன் தான் வாங்கினாங்க பட் அந்த பியானோல இவ ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நான் பியானோ வாசிக்கிறத விட்டுட்டேன் Buster Vannangal, Ram Raj Tishu Dothi's action. 